welcome to once coaching nammal electric traction electric traction varaina or topic ne petti ana discuss cheyan povunna traction namalku electric drives nu anna subject la verunna aanu sherikkum paranjale namalku electric traction de or introduction introductory class aanu nammal edukkan povunna different types of tractions edakkiyana avadhe electrification engine ikkiyana nadakkunne namalku enginiyana avadhe electrical energy kittunnathu അതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ വടത്തെ ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ദ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ഡിവൈസസ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷന് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ പ്രൊപ്പൽഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാണ് ദൈദർ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം സ്റ്റീം എൻജിൻസ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ദ ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ മൂവ് എ വെഹിക്കിൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രാക് ട്രാക്ഷൻ കേട്ടോ ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് നോൺ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാതെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അതിന് പകരം അതെങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അതിനുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം സ്റ്റീം എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ദ ഡെവലപ്പ് നെസസറി പ്രൊപ്പലിംഗ് ടോർക്ക് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കിട്ടി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലിംഗ് ടോർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പല രീതിയിൽ വരാം അല്ലേ മോട്ടറിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മോട്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം എ സിയോ ഡി സിയോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഫെഡ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ടാവും So that diesel engine will give power to the uh, prime mover of the generator. So generator is the same. Then diesel and DC generator set. We have to use electrical energy. We have to use DC motor in DC motor. Then we have to use electrical energy. We have to use the same thing. The diesel main source is the same thing. Diesel engine is the same thing. Diesel engine is the same thing. Okay. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് മീൻസ് ദ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഓർ വെഹിക്കിൾസ് ദം സെൽസ് ഹാവിങ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതായത് സ്റ്റീം ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ആണ് സ്റ്റീം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് എ ജനറേറ്റർ ടു ഫീഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അത് കോമൺ അല്ല സ്റ്റീമിൻ്റെ അതിൽ ഒത്തിരി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് അത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡീസൽ എൻജിൻ കപ്പിൾ ടു എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ടു ഫീഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ദെൻ പെട്രോൾ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ലോറീസ് ആൻഡ് ബസ്സസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദി ക്യാൻ ദീസ് വെഹിക്കിൾസ് ക്യാൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ
electric traction system we will do self contained and from distribution network the distribution network we will look at DC supply and AC supply DC supply work in the tramways, trolley buses, railways AC supply is not here this is railways DC AC railways Tramways and trolley bus are the same. This is tramways. Tramways are the path of rails. Just run on through the rails. Then, electricity is the same. Electricity is the overhead line. Then, there is a conductor. The first conductor is the same. That is a rail. Next conductor is the same. One conductor, one conductor matra madhi, adhi naan namal supply edukkunna. Negative polarity inna parayana through wheels and the rails ayadikkim mirya. Adhu pol thinne, adhu pol trams, trolleys, trolleys, idhu pol namal use inna da mines and factories la na, rails inna ava inna ava adhirikya. Nandu dhidi la adhu operate inna da. Ok, apu itharing kairingala or thirikya. Then, System of track electrification. अपन track की ना हमले current distribution network के लिए हमले डिक्कन नहीं डे। अत ये दक्कत टाइप पे supply आने ना हमको गिटने ना हमको नो का। DC system अंडर, single phase AC system अंडर, three phase AC system अंडर, composite system अंडर। अयले DC system इन्द बारे में DC supply आना गिटना। अ अदिने range इन्द बारे इन्द दा six hundred, seven fifty, thousand five hundred, three thousand volt ये range हमका available आना। अर्बन एरियास ला, नमक 600 टू 750 वोल्ट आना साधारण यूज़ है इन्दर। एंड सबर्बन एंड मेनलाइन रेलवे से ले रहे हैं। 1500 टू 3000 वोल्ट आना हमने यूज़ है इन्दर ऐटा। अब और तेरी क्या रेंज है? ओके। मेनलाइन रेलवे से वाले में दूर यात्रा, उत्तर पेटन पास Inter-city passenger बोले अल्ला trains लाना मतलब इधर inter-city आने वाला और city क्या आता आने वाला 600 to 750 volt वाला ना दर इधर वेरी ना दर अदा इधर पेट्टन ना stopping वाला तो ऐडम अड़ तड़ तो stop नहीं लाता यात्रे आने दिल वेरी आ इधर main line railway से वेरी ना 1500 to 3000 volt वेरी आना दिल range है टा इधर ये उसे इन्हें DC supply आने के लम्बे prefer इन्हें तो DC series motor आना series motor ने characteristics वेरी ना इंदर सिंगल फेस एसी सप्लाई आने के लिए आप लोगों का सप्लाई नॉर्मली 15 टू 25 केवी एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी 163 एंड 2 बाय 3 हर्ट्ज और 25 हर्ट्ज कारण हम लॉ फ्रीक्वेंसी ला एसी सीरीज मोटर आने हम लोगों का प्रेफर है ना दर इस मोर एफिशिएंट एंड शो बेटर परफॉर्मेंस एट लॉ फ्रीक्वेंसी ओके एंड इट इस स्टेपिंग डाउन � and uh, this type of system is mainly preferred for mainline services. Okay. Uh, AC series motor is preferred. We have already seen it. Single phase AC system. Single phase AC system supply is very important. We have a number of conductors. We have two conductors. Phase is neutral. That is why it is economic. Single phase supply is very cost. Okay. Uh, then, Three phase AC system. Three phase AC system. Our uh, operating voltage is 3000 to 3600 volt AC. And frequency 16 2 by 3 hertz frequency. Hmm? And normal supply frequency. This is the one we use. Uh, three phase induction motor is preferred. Because it is simple and robust construction. High operating efficiency. Regenerative braking possible. बाकी रे केस लम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं ला ये रे केस लम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है ना विदाउट प्लेसिंग एनी एडिशनल इक्विपमेंट एंड बेटर परफॉर्मेंस हैड बोथ नॉर्मल एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसीज ड्रॉबैक्स नो अन्ना ला सो सिंगल फेस इंडेक्स सॉरी थ्री फेस इंडक्शन मोटर uh, throughout other run chain, find the cost definitely, definitely cool. Okay, 
three phase AC system is mainly adopted for services where the output power required is high and regeneration of electrical energy is possible. Upon now, we have case of DC learning, DC series mode and null features. Condom DC other prefer I am kind of series mode and characteristics. Other than the Kana bone in the next topic. That is single phase AC supply supply economic. Supply is a little bit of a three-phase advantage is regenerative breaking. Advantage and disadvantage is one of the same. We will put it in a little bit of a system. That is a composite system. Single phase to DC system. Single phase advantage is DC. Then we use DC series motor. Single phase is DC. 25 kV and 50 Hz and then end the supply. That's why there are two types of composite systems. Single phase to three phase system. Single phase supply is regenerative breaking incorporated. We convert it to the three phase system. Supply is convert it to the single phase. Single phase is the input to the single phase. We convert it to the conversion. Now, this is the system. This system is the Kando system. Single phase to three phase conversion. Okay. Then DC series mode and speciality. We will prefer DC prefer DC series mode. And the car is high starting torque, having the capacity to keep handling overloads. That is essential for traction drives. Traction is very important to overload. These motors are having simple and robust construction. Speed control of series motor is easy by series and parallel control. Sparkless commutation is possible. This motor is unaffected by the variation in the supply voltage. Supply voltage is variation in the series motor. Torque is proportional to phi i l. Phi is proportional to i s square. Supply voltage is variations in the motor. Torque ले variations वर्त दिला, okay? So that's about पर इन equations आनो टेक आने जाए। Speed is inversely proportional to flux, torque is proportional to phi i a, phi is proportional to i a, so torque is proportional to i a square। अब इस चरिये रे कारण दे गुड़कुम बताने नम का high starting torque किटन नंदा है, इसे इस proportional to i a square। अत पहले power इन्दु बराए इन्दु torque इन्दु speed आना, speed इन्दु बराए इन्दु इन्दा ने one by root t आना दुड़ा कंडा रहनो। Okay, one by root t. Apo power nu baru nanti is proportional to root t ayer ke. N nu baru nanti one by root t. Anu apa root t and root t get cancelled, so power is proportional to root t. Anu nu amgu udah parayam betul. Okay, then DC shunt motor. It is a constant speed motor, but not but for traction purpose, the speed of the motor should be vary with service conditions. Adu guna tu dene shunt motors nu amgu udah udah use ayan. But still, the speed changes in traction motors. For a given low torque, the shunt motor has to draw more power from the supply than a series motor. For shunt motors, the torque developed is proportional to armature current. So, for a given low torque, motor has to draw more current from the supply. So, we have to say that torque is proportional to phi i a. For flex constant, in the shunt motor case, torque is proportional to i a. In order to get a torque, more current you have to give. Then, if two shunt motors are running in parallel, the currents drawn by the motor from the supply mains will be different and causes to unequal sharing of load. In the series motor, there is equal sharing of loads. In the shunt motor, there is unequal sharing of loads. That is why we don't prefer DC shunt motor. Okay? Now, electric traction services main item is moon item. This is the main line services, urban services and suburban services. Main line services, the distance between two stops is usually more than 10 kilometers. High balancing speed should be required. Acceleration and retardation are not so important. Now, we have a speed of another run. Then, the free running period is not the same. Acceleration and retardation is free running period. It's not the same time to go. That's why this is the main line services. 
urban services distance between two stop is very less and it is less than 1 km in the city uh, uh, inside a city it requires high average speed for frequent starting and stopping starting bekum adu stop cheyan samayam alle appo frequent aayittu starting um stopping adile verunnundu suburban nu parayumbam korchum kodi length verunnundu the distance between two station is between 1 to 8 km and uh, this service requires rapid acceleration and retardation as frequent starting and stopping is required അവനും സബർബനും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ വണ്ണിനും എയ്റ്റിനും അടുക്കുള്ള ഏത് റേഞ്ച് വേണേലും അത് വരാം അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ സർവീസസ് ആണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം വരിക ഇനി ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീസൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം ഡീസൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ that means mechanical energy is given to a alternator and the alternator will give electrical energy that is connected given to the power modulator okay then it is given to the electric motor and uh, some power auxiliary transformer uh, auxiliary drive undo appo adu vechittu korche namukku avadeyulla light fan battery adakke charge cheyanayittu vera oru idilekku kodukkum cheyum supply appo rendu reethilana motor nalladum pinne ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബാക്കി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ ഇത് ഒരു ഞാൻ പറ ഡീസൽ അല്ല സെൽഫ് കൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ വി എ സി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എ സി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഡി സി ഹിയർ എ സി കൺവേർട്ട് ദെൻ Uh, this DC is given. DC directly നമുക്ക് എടുത്ത് ഡി സി എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എഗെയിൻ ഡി സി ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു എ സി ത്രീ ഫേസ് എ സി ആണ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ ഫേസ് എ സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിലറി രണ്ട് വൈൻഡിങ് മെയിൻ മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവും ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിംഗ് ബാറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നോൺ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പും സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിസ്റ്റവും കണ്ടു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ സർവീസസ് കണ്ടു മെയിൻ ലൈൻ സബർബൻ അർബൻ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നന്നായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഈ പോയിൻസ് കാൻഡോ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിനൊക്കെ വരുന്ന ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഡി സിയിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എ സിയിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ കെപ്പ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാക്ഷൻ പർപ്പസിന് അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്